das Geile am indischen Essen ist die Geschmacksvielfalt. Die ganze Tüte Chili oder doch nur die halbe? Ja, bitte nicht. <lacht> Man kann irrsinnig viel essen und wird nicht voll. <lacht> ich koche heute was Indisches und ich bin gespannt, was der Ali dann morgen aus denselben Zutaten machen wird. Ich finde ja immer, Musik machen ist wie Kochen. Es geht da im Wesentlichen um Geschmack. Ich liebe Musik. Ich kann mir keinen Tag ohne Musik vorstellen. Musik ist überall. Ich selber bin überhaupt gar kein Promi. Ich bin der Ali. Ich bin der Ali, sage ich, und ich bin Koch vom Beruf. Ich stehe jeden Tag in meinem Restaurant in München, muss jede Woche meine Karte ändern und brauche immer wieder neue Geschmacksvariationen für meine Gäste. Für Kochs anders will ich mich auf die Suche begeben nach leidenschaftlichen Hobbyköchen, die behaupten, dass sie es schaffen, mich mit ihrem Lieblingsgericht zu inspirieren. Das ist ja das, was die Sendung ja ausmacht. Ne? Da werde ich auch noch mal kreativer und das ist gut. Heute bin ich wieder mal in Hessen unterwegs und zwar in Frankfurt. Hier an der Nidda ist es traumhaft. Ich gehe ein bisschen spazieren. Warum bin ich heute hier? Der Max lebt hier in Frankfurt und der hat mich eingeladen. Max ist Musiker, ein leidenschaftlicher Koch und zwar kocht er die indische Küche, also die aromenreichste Küche der Welt für meinen Geschmack. Und ich bin mal gespannt, was der Max aus den tollen Gewürzen und Zutaten so alles zaubert. Komm, bitte. Ich bin Max Kluth und äh, ich bin Gitarrist und Komponist. Indisches Essen ist ja so gemacht, dass es vegetarisch sehr gut funktioniert. Typisch indisch sind halt Kichererbsen. Chaat ist Vorspeise. Hi Max! Hi Ali! Hi, grüß Schön, dich, dich mein Lieber! Freue mich Hallo. auch! Schön, dich kennenzulernen! Oh, du spielst ja super! Ja. Ich habe schon draußen gehört, aber oh, was für eine tolle Musik. Ich bin reingeflogen. Ja, schon. Also ich fand ihn, ich fand ihn einen Schatz, ehrlich gesagt, von Anfang an. Hallo, Hallo Martin. Schön, dich kennenzulernen. Ja. Ja. Das ist äh, der Schlagzeuger von meiner Band. Ich habe dir was mitgebracht. Wow, ein Blumenstrauß ein aus Korea. Ein Blumenstrauß. Oh, vielen Dank. Genau, das, ich habe gehört, du kochst das, ja gerne orientalisch, indisch. Ja. Und ich glaube... In der indischen Küche kommt Koriander sehr häufig vor, oder? Ja, ja, total. Vielen Dank. Der wird nicht lange halten bei mir. Ja, wir haben für dich einen Kichererbsensalat schon zur Begrüßung vorbereitet. Ach, das ist mein ähm, Begrüßungsessen. Das ist dein Begrüßungs-Kichererbsensalat. Äh, Und dazu gibt es ein Getränk, was du vielleicht kennst, das ist Ayran. Für Ayran kenne ich schon. Allerdings mit Echt? indischen Gewürzen. Ayran. Und Eiswürfel. Willkommen. Prost. Prost. Danke. Einen tollen Empfang schon mal. Tendenziell koche ich schärfer als das, was ich jetzt heute koche. Ähm, dafür koche ich aber eigentlich komplett ohne Salz. Chana Chat, Kichererbsensalat mit Koriander, Zwiebeln, Gurken und Tomaten. Und jetzt kommt noch dieses Chat Masala Gewürz dazu. Jetzt kommt das erstmal ins in Tiefkühlfach, damit es kalt wird. Und dann ganz am Schluss würze ich das. Guten Appetit. Ja, euch auch. Oh, die Vorspeise, die Kichererbsensalat. Ich meine, ich mag ja Kichererbsen, ich esse es sehr, sehr gerne. Ähm, und ich habe ich hab auch wirklich Hunger gehabt. Ihr kocht immer zusammen? Oder jeden Tag? Nee, das ist heute das erste Mal tatsächlich. Ich hatte eine Premiere. Normalerweise kocht der Max immer für mich, wenn wir zusammenarbeiten. Mhm. Dann bin ich abends, dann bleibe ich ein bisschen länger und dann kocht der Max manchmal. Was macht ihr so für Musik? Also macht ihr auch selber, nehmt ihr selber auf? Habt ihr Alben oder Singles oder... Und arbeitet ihr für jemanden? Ähm, nee, also wir beide haben zusammen eine Band. Mhm. Das hat natürlich auch was mit indischer Musik zu tun. Für mich ist Musiker sein eine Art, Emotionen zu regulieren. Ich glaube, das wäre für mich 
Erstmal eine ziemliche Katastrophe, wenn ich kein anderes Ventil finden würde. Mit meiner Band Raggerwerk probe ich im Bunker in der Hadrianstraße in Ginnheim in Frankfurt. Ich habe ja in Dresden studiert, ich habe da Diplom gemacht als Jazzgitarrist und habe dann im Studium schon gemerkt, okay, indische Musik, indische Kultur ist was, was mir total wichtig ist. Ich habe von 2009 bis 2012 in Indien gelebt und ich denke, für mich war das die komprimierteste, prägendste Zeit in meinem Leben. Ich habe auf der einen Seite unglaublich viel über Musik gelernt, ich habe aber auch irre viel über mich selber gelernt. Indische Musik ist so essentiell spirituell. Musik ist in der indischen Denkweise eine Verbindung zum Kosmos. Die Perspektive auf die Welt, die ich habe, ist sehr indisch geprägt. Ja. Mich hat es tendenziell eher immer nach Südindien gezogen. Was mir als Wort immer wieder zur Musik einfällt und was mir auch zur Esskultur einfällt, ist diese Direktheit. Es gibt eine klare Gewürzpalette, es gibt klare Zutaten, die immer wieder neu kombiniert werden. Es ist irgendwie wenig Platz für Verkünsteltes in der Esskultur und das gefällt mir total gut. Bist du zufrieden mit deinem Salat, Max? Tatsächlich ist er für mich sehr richtig. Ich weiß aber, dass ich, ähm, also ich koche komplett ohne Salz seit drei Jahren oder so. Ich merke das. <lacht> ich wollte auch das hinaus. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Wenn du gerne noch ein bisschen Salz möchtest, nein, nein, ich dir was an. Nein, nein, bleib sitzen. Nehme ich einen Löffel, sage ich immer, fehlt das Salz? Und dann nehme ich einen zweiten Löffel. Also saftig war es auf jeden Fall. Geschmacklich war das, also vom Aromenreich war es auch. Aber es hat Salz gefehlt. Warum? Kochst du jetzt salzlos? Was hat es? Also, man muss ja einen Grund haben. Ja, also tatsächlich hat es mir ähm, ähm, damals ein Arzt empfohlen, weil ich leicht hohen Blutdruck hatte. Okay. Und äh, ich habe dann aber gemerkt, dass es sich, also mir hat dann nichts gefehlt tatsächlich. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich nie in meinem Leben jetzt mehr Salz esse, aber irgendwie, also ich würde zum Kochen, zum Essen fasse ich keinen Salz an. Und ich habe mich gar nicht getraut, ihm das zu sagen am Anfang. Ne? Ich habe dann so ein bisschen drumherum geredet, habe gesagt, na Marc, schmeckt dir dein Salat? Fehlt da noch was? Und dann <lacht> Aber ich glaube, spätestens, wenn er dann nicht gesagt hätte, dass er salzarm oder ohne Salz kocht, dann hätte ich schon was gesagt, ja. Und dann hat er gleich gesagt, ja, ähm, dass er ohne Salz kocht, dass er da gesundheitliche Probleme hatte. Und... Äh, und, und, und seitdem kocht er ohne Salz und dann habe ich es verstanden. Aber es war schon für mich sehr ungewohnt, ja. Ich koche seit 31 Jahren mhm. und ich habe noch nie ein Gericht ohne Salz gekocht. Und ich mache, sag, ich sage jetzt mal wirklich, das ist für mich jetzt Premiere. Wow. Ich werde morgen mein Gericht ohne Salz kochen. Du bist wahrscheinlich der, der darunter leidet. <lacht> ja, genau. der darunter leidet. <lacht> Aber wir können ja so machen. Ich ja, weißt du, was wir, was wir machen, Martin? Ja, erzähl. Ich koche morgen ohne Salz. Und dann stellen wir uns ein Salz einfach mitten auf den Tisch. Und ja, wir möchte. probieren. Nein, ja, wir genau. probieren. Erstmal ohne Salz. Und dann später kann ja jeder so sein Gewürz ein bisschen nach. Also ein bisschen ja, sein Gericht nach Salz. Das ist spannend, ja. Darf ich dir noch ein bisschen davon anbieten? Nein, Max, es ist so gut, dass ich kein zweites Glas brauche. Wow. Nein, mal Spaß. <lacht> Schmeckt super, komm, natürlich. <lacht> Ich will den Ali heute mit anderer Chicken Curry begeistern. Allerdings ist meine Variante mit Tofu. Und dazu gibt es Raita. Das ist eine joghurt tomaten gurken beilage zum Reis. Da ist er. Ali, wo ist er denn? <lacht> da ist er ja. Tofu. Okay, dann fang doch an mit Tofu schneiden. Jetzt braten wir den einfach noch in Gewürzen an. So, dass er vielleicht sogar noch so eine crunchy Konsistenz bekommt. Ja, das ist eine Fertigmischung für gegrilltes Fleisch, <lacht> Currymischung. Ähm, tatsächlich kann man das alles auch selber machen. Das hätte ich auch ein bisschen von Max gewünscht. Ich habe mir gedacht, der Max hat vielleicht, weil er so gerne indisch kocht und isst, dass er vielleicht so einen, so einen schönen Mörser da hat und, äh, und da halt die ganzen Zutaten reinschmeißt und sich seine eigene Currypaste macht. Ja? Das, das habe ich mir schon gedacht. Ja? Das einzige authentische, selbstgemachte, was ich habe, ist Garam Masala. Äh, Masala sind immer Gewürzmischungen. Und äh, das hat meine Schwiegermutter gemacht äh, mit bis heute unbekannten Zutaten. <lacht> äh, das ist aber so ein bisschen heilig. Das nehme ich nur für besondere Anlässe, wie zum Beispiel heute. Das ist eine Gewürzmischung mit äh, Zimt, Koriander, frischem Ingwer und dann zerstampft. Das ist so richtig in Mörser selbst gemacht. 
Ich habe ja das Tofu als Hühnchenersatz jetzt <lacht> schon mal angebraten in Olivenöl, was überhaupt nicht nach Indien gehört. Aber ich mache gerne so meine eigene Version von den Sachen. Ich glaube, dass die Zeit, die der Max in Indien verbracht hat, die drei Jahre, die haben ihn, glaube ich, auch sehr stark geprägt. Auch so von seiner Lebens, ähm, ja, sage ich jetzt mal, Einstellung, äh, von seinem Ganzen, so wie er ist, auch klar, auch kulinarisch. Ich bin nicht nur Fernsehkoch, Gottes Willen, ich bin auch Gastronom. In München ist mein Restaurant. Ich bin sehr stolz auf das Pago. Ich versuche alles selber zu machen. Ich habe keine Assistenten. Man kann mich auch immer erreichen hier im Restaurant, also wenn ich im Restaurant bin. Und ich bin sehr nah bei mich, kann man greifen. Jedes Haus, jedes Restaurant muss eine Seele haben. Und wenn man die Seele sieht oder auch spürt oder die Energie wirklich fühlt, dann ist der Gast zufrieden. Das wird Reiter. Reiter ist im Prinzip Joghurt mit Tomaten, Zwiebeln, Koriander und Gurke gemischt. Ist auch so ein bisschen so eine Schärferegulierung. Also für Leute, die nicht so gerne scharf essen. Und es mischt sich halt auch einfach sehr gut mit Currygeschmack. Ich versuche seit einer Weile aktiv meinen Fleischkonsum ganz stark zu reduzieren. Ähm, bin jetzt nicht komplett vegetarisch, aber es ist irgendwie so eine Art Challenge für mich, zu mir selber zu sagen, wie sehr kann ich auf Fleisch verzichten? Wie viel äh, Essqualität und Lebensqualität kann ich mh, beibehalten oder vielleicht auch aktiv herstellen ohne Fleisch? Und jetzt Curry. Ich mache das Olivenöl heiß, dann kommt äh, Garam Masala und Lorbeer, Lorbeerblätter rein. Und das brät dann erstmal ein bisschen, so dass sich die Aromen im Öl ausbreiten. Ähm, und als nächstes kommen dann die Zwiebeln. Er hat die Gewürze und die Kräuter wie halt Curryblätter und so weiter ein bisschen länger angeschwitzt, damit einfach die ätherischen Öle rauskommen, damit das Gericht einfach danach auch schmeckt. Ich habe das Gefühl, dass das indische Kochen, soweit ich das kennengelernt habe, eine Riesenkunst ist und dass es da massiv um Reihenfolgen und Timing, Interaktionen zwischen Zutaten geht. Ähm, so wie ich kochen kann, so wie ich das verstehe und gelernt habe, ist speziell die Reihenfolge von Gewürzen extrem wichtig. Also es riecht auf jeden Fall. Zimt, Ingwer riecht man sehr, Kardamom rieche ich jetzt auch. Es ähm, riecht wirklich extrem indisch, wenn ich ja. so ab, ab, abgefahren indisch. Mhm. Was hast du denn hier? Das ist die Currygrundlage. Jetzt kommen noch die Curryblätter. Die Curryblätter, okay. Genau. Aber die muss man auf jeden Fall rausnehmen. Ja? Ja, ja. ja? Manche lassen die auch drinnen. Oft mache ich auch so, wenn ich so ein Kardamomreis zum Beispiel koche, Aha. mit äh, Jasminreis oder Basmati-Reis, dann kann man es auch lassen. Wenn sie weiß sind, kann man sie auch so essen. Ja, ich finde, dass die halt so intensiv schmecken, dass ja. das so das ist wie so ein Akzent in der Musik, so plötzlich wie so ein Pusch. <lacht> Schön, gut machst du das. Ja, danke dir. Doch? Ich bin das sehr ist gespannt. Tomatensaft, ne? Das ist einfach pürierte Tomate. Frische Tomaten? Genau, frische mhm. pürierte Tomaten. So original, rezeptgetreu, wäre klein gehackt und, und rein. Rein. Mhm. Aber mir schmeckt es besser so. Ah, okay. Ich glaube, ich bin ein sehr intuitiver Koch, was vielleicht auch mit meinem, mit meinem Musikmachen zu tun hat. Also, ich mag mich nicht so gern an Rezepte halten. <lacht> Eigentlich, sondern ich versuche versuch zu verstehen, wo das Rezept hingeht und versuche es dann, versuch's dann auf meine Art zu übertragen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach ein Teil von meiner Persönlichkeit und das kommt auch im Musikmachen raus. Ich finde ja immer, Musikmachen ist wie Kochen. Es geht da im Wesentlichen um Geschmack und wie man da hinkommt, ist eigentlich fast egal. Aber am Ende geht es darum, dass man geschmacklich wirklich das Richtige trifft. Hm. Ja, das Zeug ist krass, ey. Ja, ja. So zwischen Zwiebel und Kreuzkümmel und ja, ja, ja. Kurkuma. Also, ich glaube, der einzige Weg ist wahrscheinlich mit dem Hammer drauf. Ne? Ja. <lacht> Profi. <lacht> ah, 
Ali, schau mal, kennst du das hier? Sieht aus wie wie ein Stein. <lacht> Guck mal, was ist das hier? Also eins meiner, es ist echt so Boah, mein Lieblings. Was ist das? Ist heavy, ne? Boah. <lacht> Oh. <lacht> Intens. Puh. Ja, aber was ist da drinnen alles? Ja, es ist im Wesentlichen es ist eine, eine gemahlene Wurzel. Was Max eingesetzt hat, was ich nicht eingesetzt habe, war dieses, ähm, wie heißt das, Teufelsdreck, heißt das, glaube ich. Das Gewürz. Und das habe ich ja gestern zum ersten Mal so solo probiert, so ganz ohne nichts. Boah, das ist schon gewöhnungsbedürftig. Also das wollte ich zum Beispiel heute, also das wollte ich in meinem Gericht nicht haben. Ich weiß es nicht. Das, hat also, das ist ja auch fermentiert. Ähm, hat auch ein bisschen so nach Zwiebel gerochen und so. Also ganz genau, also genaue Bestandteile. Also was, wie das entstanden ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und das hat der Max halt eingesetzt. Und das ist natürlich dann, das, das macht halt die indische Küche auch, auch aus. Ne? Ich glaube, das ist halt einfach dort gang und gäbe, dass man das Gewürz einsetzt. Also jetzt kommen noch ähm, Curryblätter rein, dann kommen gehackte Tomaten dazu und Cashewnüsse, ähm, die habe ich püriert mit bisschen Wasser, das ist so, so eine Cashewpaste jetzt eigentlich geworden. Und als nächstes wird die ganze Mischung auch noch püriert, dann kommt Kokosmilch dazu und dann der Tofu. Wie ist es für dich mit Schärfe? Die ganze Tüte Chili oder doch nur die halbe? Max, du kennst mich doch, natürlich die ganze Tüte. Okay, okay, okay. Dann bitte Problem. nicht. <lacht> okay, ich mach mal... Nicht zu scharf, gell? Ich mach mal äh, deutsch scharf. Ja, mach lieber deutsch scharf, ja. Okay. <lacht> Das ist jetzt Koriander, das kommt jetzt noch einfach drüber. So. Das ist echt eine gute Frage. Oh, schön. Ja, ich hoffe, es Mach mal Bollywood. Oh ja. <lacht> Geil. Ich mag, ich mag die Musik, ne? Ja, ich auch. Ist wirklich. Auch. Max, das sieht ja toll aus. Das sieht wirklich ja. sehr, sehr Indisch, originell aus. Indisch aus? Ja, Indisch. Bitte. Also, ich muss ja Bitte, setz dich. Was sind das für Blätter? Das sind Lotusblätter. Lotusblätter. Ja. Also erzähl mal, was hast du jetzt gemacht? Also es ist wie gesagt vegetarisches Hähnchencurry Ve mit, mit vegetarischem Hähnchen. Es ist ein vegetarisches Tofu-Curry, würde ich jetzt mal. Genau. Also Tofu ist ja vegetarisch, ist aber egal. Was mich so ein bisschen irritiert hat, warum er seinen Hauptgang ähm, so Chicken Curry genannt hat, aber mit Tofu, also hätte es doch gleich sagen können, Tofu-Curry. Also äh, das habe ich zum Beispiel nicht verstanden, ja. Und was hast du hier für einen Dip? Das heißt Reiter. Reiter, ah, Reiter, Reiter kenne ich. Tzatziki im Prinzip. Ja, Tzatziki, ja. Ne, eine andere, andere Färbung im Geschmack. Ne? Ja. Kommt super mit Reis und ist halt auch, wenn es dir ein bisschen zu scharf ist, kannst du da so ein... Oh, bin mal jetzt, jetzt, jetzt habe ich Angst, du, wenn du sagst scharf. Also sieht toll aus, vor allem finde ich wirklich super, dass du den Koriander hier mit einsetzt. Ja, ja guten Appetit. Guten Appetit. Ja. Und was hast du für einen Reis? Das, das ist äh, brauner Basmati-Reis. Mm. Also Natur Basmati. Mhm. Genau, mit ein bisschen Butter noch dran Kann ich dir davon noch was geben? Über den Reis kommt's gut. <lacht> okay. Lieber Herr Koriander, ne? endlich mal zwei tolle Jungs, die Koriander gerne essen. Das mögen wenig Leute, ne? Komm. Ja, aber das wissen die meisten nicht. Die sagen immer, es schmeckt so nach Seife. Die Stiele nicht. Hä? Seife? Ja, ja, ja. Und die Blätter, die schon, wenn du so ein bisschen auf der Zunge so ein bisschen drauf beißt und sie lutscht, mhm. dann schmeckt das schon so, hat so ein leicht 
seifigen Charakter. Aber der echte, der gute Geschmack sitzt eigentlich in den, im Stil. Ja, wirklich? Ja. Mhm. So. Max, jetzt kriege ich Angst. Mhm. Ich nehme lieber ein bisschen Reis noch dazu. Naja, also es ist meilenweit von indischer Schärfe entfernt. Kilometer. Schon aber pikant. Eigentlich ist das schon ziemlich wie am Schnürchen gelaufen. Generell alles, was ich gekocht habe, war die beste Variante überhaupt, seit ich indisch koche. Aber schmeckt gut. Mhm, danke. Ja? Danke. Ja, das schmeckt auch super. Das ja, was hättest du dir sonst sagen sollen? Das soll ich auch sonst sagen, ne? <lacht> also die zwei verstehen sich, glaube ich, ganz gut. Also ich habe den Eindruck gehabt, dass äh, kein Blatt Papier dazwischen passt. Äh, die arbeiten auch zusammen, beide, beide machen ja Musik und nehmen auch zusammen auf. Und, und ich glaube, der Martin äh, wird so ein bisschen auch so in, in die Ecke vom, ja, sagen wir, auf die Seite von Max gehen, so auch was ich so gesehen habe, der Max würzt halt nicht, ne? ist halt ohne Salz, äh, kocht sein Essen ohne Salz und, und der Martin akzeptiert das und isst und, und, und dann sagt, das schmeckt ihm und das ist doch gut, also die sind so beide auf demselben Wellenlänge. Ähm, mich würde jetzt mal interessieren, wie, du das, wie das für dich ist vom, äh, auf der Schärfeskala, wie du das findest. Ähm, es ist, sagen wir mal so, schärfer möchte ich es nicht haben, ah, ja. hätte ich es nicht gewollt. Okay. Ein bisschen weniger hätte, sag mal so, dem Gericht besser getan, ah. weil du dann die einzelnen Aromen, mhm. die einzelnen Gewürze, Komponenten besser rausschmeckst. Mhm. Alles, was zu scharf ist, zu süß ist, zu kalt ist, zu heiß ist, zu salzig ist, ist dominant. Ja. Und, und du schmeckst es, die, 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 die Nuancen schmeckst du nicht mehr raus. Schärfe kann dein Essen schön unterstützen, mhm. aber das soll ja nicht übertönen. Das ist bei uns zum Beispiel in der Küche wahnsinnig wichtig. Mhm. Wenn wir mit starken Gewürzen oder mit Produkten arbeiten, die einen starken Eingeschmack haben, großen Charakter haben, da, davon dosieren wir ganz, ganz, ganz wenig. Ja. So, ne? Das ist so genau kurz vor zu viel. Kurz vor zu viel, genau. Das hat mir gut geschmeckt. Äh, er hat das war ein bisschen, ein bisschen scharf, also schärfer hätte ich jetzt nicht gewollt. Es war so genau an der Grenze. Äh, ich kann schon scharf essen, aber zu scharf mag ich auch nicht. Dann fange ich so mit Schwitzen an und, und, und ich finde, dann nimmst du auch die Aromen nicht mehr so wahr. Aber hier hast du Salz mit eingearbeitet, gell? Für dich. Ja. 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 Das ist mir... Das das ist auch ich, du warst das? Hat, ja. Aber ich werde trotzdem mein, meine Gerichte morgen oder je nachdem, was ich koche, ohne Salz machen. <lacht> oder möchtest du so eine Art Curry machen oder eine ganz andere Richtung? Wo möchtest du gerne Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich okay. nicht. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich muss ja Tofu mit einsetzen und so weiter. Ne? Mhm. Vielleicht mache ich auch ein Dalgericht. Mal mhm. gucken. Ah, oh, wow. Okay. Da bin ich echt gespannt. Mhm. Mal gucken. Das ist auch super. Ja? Aber komm. Hey. Tolle Arbeit. Riesenkompliment. Oder auch. Ja, heute bin ich entspannt. So, ich habe ja gestern meinen, meinen Kochjob gemacht. Hast du gut geschlafen? Warst du mit deiner Leistung zufrieden? Ja, ich habe sehr, sehr gut geschlafen. Sehr ja. kurz und sehr tief. Ja. Okay. Und du? Ich habe auch sehr gut geschlafen, aber ich weiß immer noch nicht, was ich kochen soll, weil du gestern so wirklich gut gemacht hast, deinen Job. Oh <lacht> Trotz wenig Salz. <lacht> Wie ist es denn für dich? Willst du immer noch salzfrei bleiben? Ja, wow. habe ich dir ja versprochen gestern. Doch, das mache ich auch. Wow. Ich kaufe jetzt heute kein Salz. Aber Max, wo sind wir denn hier eigentlich? Wir sind am Hauptbahnhof in Frankfurt. Das ist ja der Hauptbahnhof hinter uns. Für mich ist das hier eigentlich das urbane Frankfurt. Es ist super international und kosmopolitisch. Also du siehst ja, es gibt hier einfach ein krasses Nebeneinander. Es gibt ja. extremes Elend, es gibt Reichtum, da ist eine Bank. So, es gibt irre Geschäfte. Ich würde dir gerne mein Lieblingsgeschäft zeigen. Ein indischer Supermarkt hier direkt auf der Kaiserstraße, das Spicelands. So, Max. Hallo. Hi. So, jetzt muss ich mich erst mal ein bisschen hier gucken. Oh Gott. Das ist ja für mich ein Schock. Jetzt. Guck mal, das brauchen wir auf jeden Fall. Die Lorbeerblätter. Lorbeerblätter? Ich habe heute Morgen noch nicht gewusst, normalerweise bin ich immer sehr penibel, 
sage ich jetzt mal, vorbereitet. Normalerweise habe ich immer mein kleines Heftchen und da schreibe ich drauf, was ich da, ne, meine Zutatenliste. Aber ich habe gesagt, der Max, der lässt sich auch so treiben. Der geht so ne, entspannt durchs Leben. Und ich habe beim Einkaufen habe ich mich entschieden, was ich koche. Entschuldigung, haben Sie äh, Kurkuma? Frische Kurkuma. Ja? ja. Manche Sachen kannst du nicht frisch einsetzen, wie jetzt Kreuzkümmel und Kardamom und so. Da musst du schon an die getrockneten Sachen rangehen. Aber das, was geht, wie zum Beispiel Koriander, Chili und so weiter, ähm, Kurkuma, Ingwer, also da versuche ich schon immer die frische Ware natürlich zu benutzen, weil das einfach ganz anders schmeckt. Es ist halt A milder und B gesünder. Da komm, gehen wir mal in die frische Abteilung hier. Ich, ich habe vielleicht was im Kopf. Das hier. ist Kurkuma. Das ist Kurkuma. Ja. Koriander brauchen wir. Hier, das ist der beste Koriander mit dem Wurzel. Ja. Hier, da sitzt der Geschmack. Das ist geil. Das macht Spaß. Hast du ein scharfes Messer? Der Martin hat eins, ja, ja. Das hat er bei mir vergessen. Der Martin ist ja ein ganzer Scharfer. <lacht> naja, der ist echt ein scharfer Bub. Warte. Jetzt so. Oh, ich glaube, das reicht. Jetzt bin ich gespannt, was wir daraus machen. Ich habe vor, ein äh, Dahlgericht zu machen. Also das besteht aus Linsen. Und äh, dann gibt es dazu auch so einen Joghurtgetränk. Und zwar werde ich das mit Tomate machen. Also so eine Art Tomateneiran mit indischem Basilikum. Dann möchte ich noch einen Reis kochen. Und vielleicht noch ein paar kleine Chutneys. So einen Reiter mache ich noch, Minzreiter. Das mache ich auch noch, wenn ich das alles schaffe. Aber ich denke mal, ich schaffe das schon. Also, ich habe jetzt in vielen Küchen gekocht, aber ich habe noch nie einen gesehen, der nur eine Pfanne hat, einen Topf hat. Minimalist. Also, das ist Wahnsinn. Ne? Weniger ist mehr, ne? Ja, ja, ja. Die Sachen, die er hatte, die waren gut, also gute Töpfe. Das ein bisschen Töpfe, was er hatte, die waren gut, die, waren, die haben funktioniert und am Ende zählt es doch, das reicht doch. Aber ich muss mich auch mal erstmal eingrufen hier, weißt du, bei dir? Aber ich habe dir ja versprochen, ne? Erstmal ohne, ohne Salz. Ich muss ne? dahin, ja, ohne Salz zu kochen. Ich bin mal gespannt. Ich finde das, find das geil, dass du irgendwie so eine Herausforderung dir setzt. Das ist, ja. das ist super. Du könntest mal schauen, ob du die, die Kokosnüsse halbieren kannst. Pass auf, schneide ich aber nicht, gell? Ja. Weißt du, mal schnell. Wir werden noch ganz kurz, Max. Ja. Also ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie ich da ohne Säge vielleicht hiermit. Schneiden, du musst schneiden. Sägen. Ich kann das ja gar nicht anschauen, wie du da arbeitest. Ja, du kannst Immer Brett es. hoch. So, und jetzt rutscht es nicht weg. Sehr gut. Jetzt hast du wieder was von mir gelernt, gell? Ja, jetzt war der Tag schon ein Erfolg. Ja, siehst du? Jetzt machen wir mal unseren Tomatensaft. Dafür habe ich jetzt die Tomaten geschält. Die brauche ich nachher für meinen Tomatenchutney. Max, wir machen jetzt einen Tomatensaft. Perfekt. Normalerweise tust du die Tomaten ein bisschen einsalzen. Ja? Aber heute? Heute nicht. Normalerweise, wie gesagt, wegen Einsalzen. Warum einsalzen? Damit Salz den ganzen Saft aus den Tomaten rauszieht. Und das geben wir jetzt hier drauf. Auf so einem nassen Tuch. Und das lassen wir jetzt alles da einfach so stehen. Der frühe Saft der ist dann richtig durchsichtig. Den brauche ich nachher für unseren Eiran. Ah ja. Da bin Na, schau mal, jetzt geht es schon hier los. Da, so, unten. Perfekt. Jetzt geht es weiter. Ich muss erstmal die Linsen waschen. Die Linsen sind sehr viel stärker. Um die Stärke ein bisschen rauszuholen, tut man sie eigentlich immer ein bisschen waschen. Ne? Das ist schon eine Herausforderung, bei dir zu kochen. Du. Ja, du, du. du kannst schon mal ein bisschen Knoblauch schälen. Ja. So zwei Zehen, wenn du möchtest. Weil Ingwer und Knoblauch passt sehr gut zusammen. Ja, ja. Weißt du? Ja. 
klar, Knoblauch und Zwiebeln zuerst anschwitzen. Mhm. Und so schält man Ingwer. Wusstest du das? Mit dem Messer umdrehen. Bis jetzt habe ich kein Salz benutzt. <lacht> Stimmt's? Ich, hab's, ich kann nichts anderes behaupten. So, jetzt haben wir die Butter, also Knoblauch und Ingwer und Zwiebeln und frische Kurkuma, Kurkuma in Butter schön angeschwitzt. Und jetzt mhm. kommen die Gewürze rein. Ah, ja. Die werden jetzt hier in der, in der Butter oder in dem Zwiebel gedönst. Werden die nochmal schön geröstet. Hast du ja auch gestern gemacht. Dieses Rösten, ja setzt man die ätherischen Öle frei. Mir ist aufgefallen, dass er die Gewürze alle gleichzeitig gekocht hat. Ich habe mir ja so viele Gedanken gemacht, was wann, und habe die Reihenfolge versucht mir zu merken. Und mir hat einfach die Auswahl genommen, so zack, auf den Teller rein, okay, umrühren. Ähm und ich hatte dann schon das Gefühl, dass obwohl er dieselben Gewürze genommen hat wie ich und auch so ungefähr in derselben Menge, dass es dann völlig anders geschmeckt hat. Und jetzt kommen die gewaschenen Linsen dazu. Tu mal jetzt hier mit dazu. Das heißt, am Ende machst du eine Art Dahl, ne? Ja, genau. Wir machen am Ende Dahl. Ja. Bin ich sehr Und gespannt. Ja, ich auch. <lacht> Schau mal, Max. Das wird jetzt schön umgerührt. Und jetzt kommt mein Tomaten dazu. Also, ich habe ja hier unten ein bisschen Tomatensaft. Dann drückt man es so leicht unten hin. Man kann das auch über Nacht aufhängen im Kühlschrank zum Beispiel. Oh, na, schau mal, das setzt schon an. Sehr gut. Mhm. Und jetzt gebe ich natürlich das Fleisch rein. Ah. Ne? Sonst müsste ich das ja wegschmeißen. Und jetzt machen wir daraus unseren Eirand. Den mache ich mit dem Joghurt. Hast du einen Schneebesen, Max? Nee, sowas habe ich nicht. Dann machen wir es mit dem Pürierstab. Jetzt kommt ein bisschen Knoblauch dazu. Du kannst von da hinten ein bisschen Basilikum holen. Mhm. Hey, Max, hey. Na? Ali. Hey, Mauri. Das riecht aber gut. Das riecht noch gar nichts, oder? Doch, das riecht schon sehr. Echt? Das riecht man sogar draußen schon. Ich dachte, es fehlt Salz. Ja, das das habe ich auch gerochen, dass Salz fehlt. <lacht> Also ich mache jetzt einen Raita, dafür habe ich jetzt die Gurken geschält und gehobelt. Und Raita ist eigentlich so, ja, Tzatziki, ne, würde ich jetzt mal sagen. Oder die, in der Türkei wird es Tzajik genannt. Und du kannst es machen mit Koriander, mit Minze oder einfach nur mit Gurke. Perfekt. So, jetzt schaue ich mal nach meinem Dal, das sieht gut aus. Hier, die Linsen, die nehmen jetzt schön die Flüssigkeit auf. Das ist sehr gut. Perfekt. Das wird jetzt hier gleich angeschwitzt. Wir haben noch verschiedene Beilagen zu unserem Dall dazu. Die Aubergine. Hier anschwitzen, dann gebe ich ein bisschen Tamarinde dazu. Ich habe ja mit Honig gearbeitet. Honig ist ja süß. Und jetzt, um ein Gegenpaar zu schaffen, nehme ich die Tamarinde. Die ist ja sehr säuerlich, so süß-sauer. Das muss ich ein bisschen auflösen. Das soll es mal richtig verkochen, ne? Und das ist wichtig. Umrühren. Und hoffen, dass es am Ende schmeckt. Als ich gesehen habe, wie er da das Gemüse geschnitten hat, ist, ist mir halt irgendwie der, das Wort Virtuosität eingefallen. Weil es ist halt irgendwie, ich finde das nicht weit weg von jemandem, der gut Gitarre oder Klavier oder Cello spielt. So, es ist halt geübt und dann auf den Punkt aus, ausgeführt. Das ist erledigt. Mega. Minzreiter. So. Jetzt brauche ich Joghurt. So, jetzt geben wir noch ein bisschen Pfeffer dazu, ein bisschen Olivenöl. Und jetzt kommt ein Trick. Gebe ich ein bisschen was vom Kreuzkümmel dazu. Schmeckt super. 
ein bisschen was von Chili. Man kann natürlich auch frischen Chili nehmen oder Cayennepfeffer nehmen, würde genauso gehen. Und das tun wir jetzt einfach mal miteinander vermischen. Riechen tut es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Sehr gut. So, kalt stellen. Ich habe Raita schon fertig. Oh geil, es riecht sehr gut nach Minze. Minze Raita habe ich schon fertig. Dann habe ich einen ähm, Aubergine Chutney schon fertig. Wow, okay. Ich habe Mango Chutney schon fertig. Ich mache jetzt Tomaten Chutney. Da läuft. Und als nächstes mache ich den Reis. Ja. Magst du vielleicht ähm, eine Pfanne raus tun? Ja. Die ist gut, ja, ja. Also ja nehmen wir doch die. Wenn es reicht, ist die besser. Ne? Da habe ich den passenden hier. Den Reis erstmal in den Sieb rein tun und einmal richtig auswaschen. Alright. Machst du Reis immer in der Pfanne? Nee, nur ich im Topf. Aber wenn ich nur einen Topf habe, dann kann ich schlecht einen zweiten Topf. Bei mir zweiten Topf was ansetzen. Geht es nicht. <lacht> weißt du, Max? War egal. Viele Wege führen nach Rom, oder? Ich schmeiß mal einfach ein paar Kardamomkörner, so kleine so oben drauf. So, Tomatenschatten ist auch fertig. Ich habe wirklich zwischendurch überlegt, ob ich einfach von meinem Plan abrücke und sage, du weißt was, das schmeckt nicht, ich, ich hau da jetzt Salz rein. Aber ich muss auch sagen, A, habe ich dem Max das versprochen und B, wenn er wirklich gesundheitlich da Probleme hat, dann will ich auch kein Risiko eingehen. Ich mal ein bisschen rösten. So, jetzt geht's weiter mit unserem Tofu. Die Nüsse kriegt es jetzt alles schön so ein leicht nussiges Aroma. Jetzt gebe ich noch ein bisschen Koriander dazu. Jetzt wird ja schön geröstet das Ganze miteinander. Super. Jetzt nimmt man den Mixer und geht einmal in den Dahl rein. Das ist so leicht anprobieren. Jawohl. Na, das sieht aber super aus. Gell? Dann kannst du mir die Kokosmilch noch am Ende oben drauf. Das ist geil. Hier hast du einfach Tofu gebraten mit den Cashews und Koriander. Genau. Ein bisschen gebraten. Der Reis ist hier. Schau mal, wie schön er geworden ist. Super. Jetzt können wir schon anrichten. Geil. Ist der Martin schon da? Ja, klar. Der Martin, der ist schon beim Wein. <lacht> so, haben wir doch schon. Ja, Aber kein Salz. <lacht> das ist jetzt Paprikasalz, Max. Max, du isst ja gerne scharf. Ich esse sehr gerne scharf, ja. Für mich? Habe ich alles? Voilà. Ketchup noch? Ketchup? <lacht> Unbedingt. Das ist super aus. Was ich würde sagen. Prost, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt. Martin. Danke dir. Maxi. Max. Martin. Prost. Ich habe was für dich. Martin. Jetzt kriege ich <lacht> Vielleicht auch für ja uns. Side Order. Ah, das ist alles. Sehr gut. So, ich habe mein Versprechen gehalten. Jetzt bin ich echt selber auch gespannt, wie das jetzt ohne Salz schmeckt. Ich bin wahnsinnig gespannt, ja. Guten Appetit. Die Kokosnuss. Sehr gut. Wow. Mhm. Also eigentlich, Max, das musst du jetzt sagen, wie es wirklich schmeckt. Ganz ehrlich. Weil... Gut, Martin, du ja auch, aber ich habe noch nie ohne Salz was gegessen. Und ich habe auch immer, wenn was, irgendwo Salz gefehlt hat, 
habe ich nachgesalzen. Wo ich überrascht war, waren zum Beispiel die Chutneys. Ja, beim Raita, da hätte ich schon, da hätte dem, dem Ganzen ein bisschen Salz gut getan. Aber bei der Aubergine habe ich das zum Beispiel überhaupt gar nicht vermisst. Bei der Mango auch nicht. Und bei Tomate, ja, Prise Salz, Prise Zucker, das runden, damit tust du halt ein bisschen den Geschmack von der Tomate abrunden. Mhm. Das, das würde mich jetzt wirklich interessieren. Nee, ich will es jetzt mal so probieren. Mhm. Wie es dir schmeckt. Und also was sozusagen den Dahl angeht oder das Linsengericht. Ich bin halt sehr an indischen Dahl gewöhnt. Mhm. Und die, ähm, diese Note mit dem Kokos ist für mich ganz, ähm, ganz neu. So, also ich glaube, das würde niemand, der traditionell indisch kocht, so machen. Man würde gar nicht auf die Idee kommen, Kokosmilch mit Dahl zu machen. Bin ich gar kein Kokosmilch? Nicht im Dahl. Ach so, okay. Also, wer weiß so, aber ich habe es noch nie, mir ist es noch nie äh, begegnet. Ja, unsere Sendung heißt ja Gott sei Dank, kochst anders. Mhm. <lacht> ja, ja. Was ich gut finde, ist so von der, äh, von der Textur her, wie sich die Cashewnüsse mit dem Dahl mischen. Mhm. Als, also der Dahl ist ja auch nicht ganz durchgekocht, sondern mhm. so ein bisschen also bissfest. Mhm. Und die Cashews sind dann noch, noch eine Stufe bissfester. Je mehr ich mich daran gewöhne, desto mehr schmecke ich, dass da so Schichten von, von Aromen nach und ja? nach sich da öffnen. Ja, das ist stark. Ja. Konnte ich euch ein bisschen überraschen? Ja, wirklich. Jetzt also, mal ganz ehrlich. Ja, wirklich. Für mich ist ähm, auf jeden Fall eine indische Note, aber auch eine, also ich schmecke auch Middle Eastern irgendwie so ganz Ein bisschen am Horizont schon, raus. Ja. Ja, ja. ja gut, indisch, ich habe ja nie in Indien gelebt, also ich sag mal so, ich habe jetzt mit den Komponenten oder mit den Aromen habe ich halt jetzt gespielt, ne? mhm. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt ein klassisch indisches Gericht ist. Mhm. Eine Interpretation mhm. aller Ali. Mhm. Also ich werde sicherlich Teil davon bei mir auf die Karte setzen. Ja? Und auch das Gericht zum Beispiel, mit der, äh, die Beilage Chutney mit der Aubergine und äh, Chili und Koriander und ein bisschen Tamarind, ein bisschen Honig. Das, hat so, das war so toll, das hat mir wirklich gut geschmeckt. Oh, Jungs, jetzt geht es mir wieder gut. <lacht> Also was mir aufgefallen ist, ich stand ja vorhin neben dir, als du die Gewürzauswahl ähm, da zubereitet hast. Du hast die Gewürze, wenn ich es richtig gesehen habe, alle gleichzeitig reingetan. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass das halt ein ganz, andere, ähm, ganz anderes Geschmacksergebnis bringt. Meinst du? Ich weiß es nicht, das musst du mal ausprobieren. Also mir fällt zum Beispiel auf, ich habe gesehen, dass du Kardamom drin hattest mhm. und auch gar nicht wenig. Mhm. Also es schmeckt halt wesentlich unaufdringlicher nach Kardamom. Mhm. Ja, bei mir war es halt einfach so, Max, ich kann halt einfach indisch. Ja, das, das stimmt. Ja. Das war für mich in erster Linie ein Experiment für mich selber, um einfach herauszufinden, ob ich wirklich, ob ich anders schmecke, wenn ich ohne Salz koche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte nicht auf Salz verzichten. Ich muss ja ein Kompliment machen. Ich habe heute dir ja auch gesagt, ich habe selten einen Menschen gesehen, der mit so wenig Zutaten oder Sachen, egal was, durchs Leben kommt oder kommen kann. Mhm. Und ich habe wieder von dir gelernt, um glücklich zu sein, braucht man nicht mehr als das Nötigste. Und wirklich, das, das nehme ich mit. Ich habe was daraus gelernt. Ja, das freut mich so. <lacht> nee, wirklich, ich meine das jetzt ernst. Das war ein wahnsinniges Erlebnis. Danke. Also, danke. Vielen Dank. Ich danke. Max, vielen Dank. Das schmeckt wirklich Und es war auch die, wirklich das erste Mal bei Kochs anders, Max. Das musst du noch hinzufügen, dass wir keine Servietten hatten. Ah, ja. <lacht> das stimmt, ja. Das habe ich hier auch noch nie gesehen, Servietten. Was habe ich gar nicht. Manche Leute brauchen keine, brauchen keine Servietten. Ja, ja. So.